ನಾವು ನೋಡೋಣ್ರಿ ಇವತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ ಅಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಅದ ನೀವು ನಾನು ಇನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನೋ ಬಟನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತದೆ ಅದು ಏನು ಫ್ರೀ ಇರ್ತದೆ ಯಾರು ರೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟಪ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ದಂದು ರೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟಾಗುದಿಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಬಾಜು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ಈ ತರ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾವ ನೀವು ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಕಲಿಬಹುದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಹುದು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಲಿತೀರಿ ಅರ್ಧ ಬಡ್ದ ನೋಡಿದ್ರ ಯಾವತ್ತು ಅರ್ಧ ಬಡ್ದಾನೆ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಡ್ ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಈ ತರ ಓಪನ್ ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಇದರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದೊಂದ್ ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟೈಟಲ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆನು ಬಾರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಬ್ಬಿನಾಥ್ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಏನ್ ಬರ್ತದಲ್ಲಿ ಇದು ರಬ್ಬಿನ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತರ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಇದು ಕಲಿಯೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ನಮ್ಗೆ ಈ ಜನರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿಯೋದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಲಿಯಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಹೌದಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿಬಹುದು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಓಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಮೆನು ಬಾರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ರಬ್ಬಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕಮೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಫೌಂಡ್ ಕಮೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಪ್ಬೋರ್ಡ್ ಕಮೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕಾಣಿಸೋದು ಬ್ಲಾಕ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆ ಒಂದನೇ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ಲೈಡರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೇಜ್ ಅಪ್ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಜೂಮ್ ಸ್ಲೈಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು ಟೆನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಒಂದ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದನೇ ಪೇಜ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷರ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಈ ಹೋಮ್ ಮೆನು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ 
ಹೌದಿಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲೋ ಕಲಿತಿರ್ತಾರ ಅಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಸ್ತಾ ಅದರೊಳಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅಕ್ಷರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಷರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಕ್ಷರ ನಮ್ಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಏನು ಮೋಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಈ ಥರ ಮುಂದೆ ಜಕ್ಕೋಬೇಕು ಜಕ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಕ್ಷರನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಫೋನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನು ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಹೌದಿಲ್ಲ ರೀ ಆಗಕ್ಕೆ ತದೌದಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಕ್ಷರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಖರ್ಚ ರೀ ಹಿಂಗೆ ಕಳಕ್ ಜಗ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ಅಕ್ಷರ ಬೇಕು ಅಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಥರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಥರ ತಗೋರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟು ಈ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಥರ ಅಕ್ಷರಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸನೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೈಡ್ ಇರೋದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಫೌಂಡ್ ಸೈಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಫ್ಟ್ ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಇರ್ತದೆ ಇದರದ್ದು ಇವು ಅಕ್ಷರಗಳ ಸೈಜನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಈ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸೈಜ್ ಸೈಜನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಲಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡುವರೆಗೂ ನಾವು ಅಕ್ಷರನ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೈಜ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಲಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಒಳಗೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅದು ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒಳಗೆ ಅಕ್ಷರ ದೊಡ್ಡ ಆಗ್ತಾವ ಓಕೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಅದು ಓಕೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೀಟ್ ಒಳಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಕ್ಷರ ಫೌಂಟ್ ನಾನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಂಟ್ರಲಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರವರೆಗೂ ಅಕ್ಷರ ಸೈಜನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಸಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಾಣದು ದೊಡ್ಡದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಡಬಲ್ ಎ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸೈಜನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಎ ಅದಲ್ಲ ಇದು ಅಕ್ಷರ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಓಕೆ ಸಣ್ಣ ಎ ಅದಲ್ಲ ಇದು ಅಕ್ಷರ ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಇದು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಸಾಣ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೌದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಬರೆದಿದೆ ಅದೇ ಥರ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅ
ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಸಪೋಸ್ ಗುರುನಾಥ್ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ ನಾವು ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಬರೆಯೋ ಟೈಮಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಗಿಚ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಪೆನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ರಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ರಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರಗಳ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನೋಡಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡೋಣ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ಏನೇನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಶೇಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ ಹೋಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಂಪು ಗೆರಿ ಬರಕತ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಗ್ರಾಮರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಗುರುನಾಥ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರ ಗ್ರಾಮರ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಿ ಒ ಎಂ ಪಿ ಯು ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೌದಿಲ್ಲ ರೀ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಬರ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಾಕತ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಶಾಣೆ ಆದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾವು ಬರ್ದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಲೈನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಏ ಅಂತ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಇವಾಗ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಲೈನ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸಿ ಎಲ್ ಎ ಡಬಲ್ ಎಸ್ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ ಎ ಬರಬಾರ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಹೌದಿಲ್ಲ ರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಚೆಕ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದೇ ಅಕ್ಷರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಿ ಒ ಎಂ ಪಿ ಯು ಟಿ ಇ ಆರ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು ಯು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅದೇ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅಕ್ಷರ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇವು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ಗೇರಿ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈ ಥರ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಾದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮತ್ತು ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದದೆ ಇದೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಟೆಂತ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಎಚ್ ಟು ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಟೆಂತ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಟಿ ಎಚ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಟೆಂತ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಟಿ ಎಚ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಲ್ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಟೆಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಿ ಎಚ್ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಈ ಥರ ಮುಂದೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಇದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಕೆಲನೂ ಬೆಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಟೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಇದನ್ನೇ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅವಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಕ್ಷರ ಫಾಂಟನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಚೈನ್ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಪರ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟ್ರ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಬೇಕು ಟಿ ವಿ ಒಳಗೆ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಥರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಲರ್ ಅಕ್ಷರಿಗೆ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಷರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಲರ್ ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಆ ಕಲರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಗಳು ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೈಲೈಟ್ ಕಲರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಹೈಲೈಟ್ ಕಲರ್ ನ ಇಡಬಹುದು ಇದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈಲೈಟ್ ಕಲರ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಹೈಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀನಿ ಬಟ್ ಅಕ್ಷರಗೂ ಕೂಡ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಾಜುನೂ ಇರ್ತದ ಏನ್ತಿರ್ತದ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಗೇರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಫಾಂಟ್ ಕಲರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು ಏ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯಾಕೆ ಬರಕತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸೈಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಮೌಸ್ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೌಸ್ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಜೋಕೋಬೇಕು ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೌಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು ನೀವು ಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೌಸ್ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಜಗ್ಗಿದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ಕಲರ್ ನೀವು ಅಕ್ಷರಿಗೆ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ತಿಳಕತ್ತದ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳ ಕಲರ್ ಯಾವ ಥರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಕಲರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅಕ್ಷರಿಗೆ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕೊಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಏನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಅದ ಏನು ಹಾಡಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇದು ಈ ಥರ ಏನು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ಇವು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಕ್ಷರ ವಿಜಯಪುರ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯು ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಥರ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಥರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತದ ಬಾಜು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಈ ಥರ ಪ್ಲೇನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪ್ಲೇನ್ ತೊಗೋಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂಡರ್ಲೈನಿಗೆ ಕೆಂಪ್ ಕಲರ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಕೆಂಪ್ ಕಲರ್ ಒಳಗೆ ಬಂತು ಈ ಥರ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಕಲರ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲಿಂದನೇ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ತೊಗೊಂಡು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದೇ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಯು ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಯು ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ರಿಂಕ್ ತ್ರೂ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ವಾಪಸ್ ನೀವು ತಪ್ಪ ಈ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರದ್ದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವ